कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दन कृष्ण गोविंदा नारायण भगवानी रचिकनी भगवानी 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 गुरु रे पा गुरु रे पा भगवानी 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 गुरु रे पा गुरु रे पा भगवानी अबे लालेटा लालेटा इन्हीं के
മോള് കിടന്നുറങ്ങിക്കോട്ട് നീ പോയി എന്റെ ഡ്രസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കാറിൽ എന്നും നിന്നെ പോയിട്ട് പൂജിക്കുന്നു എന്ന നീ അനുഗ്രഹിക്കില്ലേ ഏ ഇതെന്തൊരു അതിശയം കൃഷ്ണ അനുഗ്രഹിക്കോ അപ്പോ പപ്പ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് പോവാണ് അമ്മ പറയുന്നൊക്കെ അനുസരിക്കണം കേട്ടോ അവള് ഞങ്ങളെ അനുസരിപ്പിക്കും അതാ സാധനം അവളുടെ പുറകെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരുണ്ടാവില്ല പപ്പയുള്ളപ്പോ നല്ല കൊച്ച അത് കഴിഞ്ഞ എന്റെ പൊന്നെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ പാട് കഴിക്കും ദൈവത്തിനറിയാം ഒരു നീണ്ട അന്വേഷണ പരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കമെന്ന് കേട്ടു ഒരു ദേശാടനം തെരുവോരങ്ങൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ദേശാടനം ത്രില്ലിംഗ് സബ്ജക്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് തെരുവോരങ്ങളിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്നവരുടെ വേദനകളെ വെളിച്ചത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവരെ പൊതു സമൂഹത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുക അതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്റെ ഹെൽപ്പ് എപ്പോ ആവശ്യം വന്നാലും പറയാൻ മടിക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ എന്റെ അന്വേഷണം ചിലപ്പോൾ അല്പം വൈകീന്ന് വരാം സമയം എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളൂ ഇത് നമ്മുടെ പത്രത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇത് നമ്മുടെ പത്രത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും തീർച്ചയായും മാഡം ഫോട്ടോ പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാനാണല്ലേ അനാഥരുടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അറിയാല്ലേ മോനൊന്ന് കണ്ണടച്ച് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം മോൻ കണ്ണടയ്ക്കൂ ഇപ്പോൾ വിശ്വാസമായി അല്ലേ
മയക്കണ്ണ നീ വാ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിറയെ കാശ് കിട്ടുന്ന പണിയാ കഞ്ഞാമിന്റെ ഇടപാടാണെങ്കിൽ ഞാനില്ല രണ്ടു പ്രാവശ്യം പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതാ ഞാൻ ഇനി ആ പണിക്കില്ല ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കുഴി തോണ്ടി ജീവിച്ചോളാം ഇതതൊന്നും അല്ലടാ നീ വാ നീ പേടിക്കണ്ടാ എന്താ പൊപ്പണ്ണ അതെ ആരും അറിയാതെ ഒരു സവം കുഴിച്ചിടാന ആരുടെ അതൊന്നും നീ അറിയണ്ട രാത്രി വണ്ടി സവം വരും നീ അതാ മുതുമല കാട്ടിക്കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടണം ഇത് വെച്ചോ ബൊപ്പ എപ്പോഴാ വരിക അതെ ഞാൻ വൈകിട്ട് വന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ നീ എന്റെ ഇങ്ങനെ വന്നാ മതി ഫീച്ചറൊക്കെ തയ്യാറായോ അതിന്റെ തിരക്കിലാണോ 
അതെ മാഡം തെരുവിലെ ജീവിതങ്ങളുടെ യാത്ര എങ്ങനെയുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം എരിഞ്ഞടങ്ങിയവരാ തെരുവിന്റെ മക്കൾ എവിടെ നോക്കിയോ വന്നെത്തിയവരാ ഇവർ അവരിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങുമ്പോഴാ അവരുടെ വേദനകൾ നമ്മളെ തൊട്ടു പൊള്ളിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഫീച്ചർ പത്രത്തിൽ വരണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു കിരൺ ശരി മാഡം ഓക്കെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കണം ഓക്കെ സി യു ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് മാഡം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നല്ല ടൈമിലാണല്ലോ എന്താ എന്താ തീ എന്തോ കാണാടോ വീട്ടിൽ വന്നാണ് എന്തോ കാര്യം എന്തുവാ ഇത് വാ നമുക്ക് സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് പോകാം വാ നടക്ക് നാഷണൽ ഹൈവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുസ്ഥലത്ത് നാടോടികൾ താമസിച്ചിരുന്ന കുടികളെ നശിപ്പിക്കുകയും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയുമായി ചേർന്ന് ഹോട്ടൽ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ട ഒത്താശകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസറെയും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമയും സി ഐ സതീശനും സുരേഷും അടങ്ങുന്ന സംഘം പിടികൂടി ഉണ്ടായി ഇവനെ ചില ഗുണ്ടാസ് കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവായിരുന്നു ഇത്തിരി ധൈര്യം കൈവരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവനെ അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റി എന്താ നിന്റെ പേര് പേര് ശരവണ ആളുങ്ങൾ <laughs> 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 ഈ നഗരത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നമാ ഇതുപോലുള്ള പിള്ളേരെ കാണാതാവില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്തൊരു വലിയ കാര്യം മിസ്സ് കിരണലാൽ നിങ്ങളാണോ ജയഹിന്ദ് പത്രത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടർ അതെ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ തെരുവ് ജീവിതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഫീച്ചർ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഓ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണ വഴികളിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വരും എന്തായാലും നാളെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് തരാം താങ്ക് യു സർ കിരണലാൽ എവിടെയാ താമസം ആ നമ്പിയാർ റോട്ടിൽ ഒരു പഴയ ലോഡ്ജ് ഇല്ല അവിടെയാണ് താമസം ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ കാണാം ശരി സർ ഓക്കെ ഹലോ എന്താ ഭൈരവന് സുകുമാരി സാറുമായിട്ട് വണ്ടി മാറ്റിയിടാൻ പോയിരിക്കുക 
നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങൾ വയ്ക്കോ ശരി സാർ എന്താ ബാനു എത്തിയോ അവിടെ ആ കുറച്ചു നേരത്തെ എത്തി മോളിറങ്ങിയോ ആ അവളുറങ്ങി വന്ന് കേറിയതല്ലേ ഉള്ളൂ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നിന്റെ വിളി ഇത് കുറെ കേട്ടതാ മാഷ ഇവിടുന്ന് പോയാ പിന്നെ ഈ ടീച്ചറെയും മോളെയും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ ബാനു എന്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ നീയും നമ്മുടെ മാലാക കുട്ടിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ കഴിച്ചിട്ടില്ല കഴിക്കണം എങ്കിൽ വേഗം കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിക്കോ എന്റെ മാഷ് ആ ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കണടാ പുല്ല ഓടരുത് എന്നെ ഓടിക്കരുത് മൂലക്കുരുന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നന്നായി പെരും കള്ളനാവൻ പിന്നെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഓടിക്കായിരുന്നു തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്ത ഒരാളാ സാർ പോട്ടെ എന്നാ ഞങ്ങളും പോകോട്ടെ ഷോ ഇനി വണ്ടിയുടെ അവിടം വരെ നടക്കണമല്ലോ കാലിലാണെങ്കിൽ ആണിയാണ് ഈ ജേർണലിസ്റ്റ് കിരൺലാലിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വല്ല അറിയുമോ ഒരു പത്രോഫീസിൽ ലേഖകനായതുകൊണ്ട് സ്വാധീനവും ബലവും കാണും ഒരു ലേഖനം തയ്യാറാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും മറ്റ് പലരെയും ഒതുക്കിയതാ കാഷി പലർക്കും വ്യക്തിപരാഗ്യമുണ്ട് കിരൺലാലിനോട് അവരുടെ പേര് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു തട്ട് കൊടുത്താലോ എനിക്ക് ചിലരെ സംശയമുണ്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്നലെ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിരുന്നു സംശയമുള്ളവരുടെ വണ്ടി നമ്പർ ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് റൂമിൽ ചെന്നപ്പോൾ ചില ആളുകൾ എൻ്റെ ബൈക്ക് കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അത് തടയാൻ ചെന്നപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചു ആ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വാ കയറ് എന്നിട്ട് ആ എസ്ഐനെ കൂടെ കണ്ടിട്ട് പിരിയാം ശരി എസ് ഐ സാറല്ലേ ഓ നിങ്ങളാരാ ഞാനൊരു പത്രപ്രവർത്തകയാണ് പേര് ഗൗരി ആ കിരണലാൽ അല്ലേ വാ കൈക്കെന്താ സംഭവിച്ചത് എല്ലാ വിധലുണ്ട് സാർ ഇവരാരെങ്കിലൊക്കെ കണ്ടാ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയോ ഒരാളുടെ മുഖം എന്റെ മനസ്സിൽ നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കേസിന്റെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കിരൺലാൽ തന്ന വണ്ടിയുടെ നമ്പർ അത് ഞങ്ങൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംശയം വേണ്ട കിരണലാലേ ഇത് ചെയ്തു അവര് തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് പേടിക്കണ്ട എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരം വാചകമല്ലേ എന്റെ പൊന്നു മാഡം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാനിത് പറയണത് ഈ സ്റ്റേഷനിലല്ലാതെ വണ്ടി നമ്പറിനെ പറ്റി ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആഹാ അത് ശരി അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ഇൻഫോമർ ഉണ്ടെന്നാണോ അത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യം ആ എന്തായാലും ഈ കേസിനെ പറ്റിയും നിങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചവരെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ അറിയിക്കും എന്റെ കിരണലാലെ ഈ കാർ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉടൻ തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സാർ ആ കുട്ടികൾ അതില് പോയി ഇതില് ഇവനൊന്നും വേറെ ഒരു പണിയില്ല മനുഷ്യനെ ചുറ്റിക്കാനായിട്ട് 
കുടിയാ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിദേശ സന്ദർശനം ചിലപ്പോ മദ്യപിച്ച് വഴക്കൂടുന്ന കാണാം വള്ളിക്കെട്ട് കേസാ നീലൊക്കെ മോനെ കേറ നിന്നെ കാണിച്ചോടോ നിന്നെ ഞാൻ അറിയില്ല കാണാതെ കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സായി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കാണും സാർ എന്റെ മോളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അന്വേഷിക്കണം സാർ ശരി ഞാൻ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പുറത്തിരിക്കി സാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ മോളെ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ അന്വേഷിച്ചോളാം ചീരുവിന്റെ വീട് എവിടെ ചീരു വീട് അങ്ക ചീരുവല്ലേ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വന്നാളാ ഞാൻ പത്രത്തിൽ നിന്നാണ് നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം ആ കിരൺ വരൂ ഇരിക്കൂ കിരന്റെ വരുവ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു നല്ലൊരു സെൻസേഷനൽ ന്യൂസ് തടഞ്ഞ ഭാവമാണല്ലോ ശരണ്യ പൊക്കോളൂ ശരി മാഡം 
നാളേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാറ്റർ തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ തീരാറായോ ഏയ് ഇല്ലേ കിരൺ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് കിരണിനെ അറിയാമല്ലോ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ ആത്മനിരീക്ഷണമാണ് ഈ പത്രം ഇതാണ് എന്റെ സത്യം ഇതാണ് എന്റെ നാവും ചില വഴികൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കുമ്പോൾ അതെന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ചില സത്യങ്ങൾ പുറത്തു വരും നാം അതിന് ചില നിമിത്തങ്ങൾ മാത്രം അങ്ങനെ നിമിത്തങ്ങളാകുവാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയില്ലല്ലോ ഇതാണ് മാഡം എന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ ആദ്യ പരമ്പരയിൽ വരേണ്ടത് ചില വഴികൾ വെട്ടി തുറക്കാൻ ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെങ്കിൽ അത്രയും ആശ്വാസം ഇതിന്റെ കാലൊച്ച തെരുവിലെ ജീവിതങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ നാമ്പുകൾ വിരിയിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഈ ഫീച്ചർ നാളെയുടെ വെളിച്ചമാണ് എന്തൊക്കെയായാലും എന്റെ അന്വേഷണം ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ പരിസമാപ്തി എങ്ങനെയായിരിക്കുന്ന എന്തോ എനിക്ക് എന്നെ അറിയില്ല ഹലോ ആ പത്രലേഖം കിരൺ തന്ന പരാതിയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് എ സി പിയുടെ മുന്നിൽ ഉടൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തോടോ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല സാർ അത് സാർ രണ്ടു ദിവസം കൂടി എനിക്ക് തരണം എല്ലാം ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിക്കോളാം സാർ ശരി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ആ ഓക്കെ സാർ ശരി സാർ ഒറിജിനലാണോടാടോ വണ്ടിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ സാറ് എസ് ഐ ഇന്ന് പ്രമോഷനായിട്ട് ചെലവൊന്നും ചെയ്തില്ല അതൊക്കെ ചെയ്യണോ സാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് എടോ ഇത് കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന പ്രധാന പ്രതിയുടെ രേഖാചിത്രമാണ് നോക്കട്ടെ സാർ കിരണലാൽ തന്നുവിട്ടതാണ് ഓ ആളെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ഭീകരവാദി ആദ്യം ആളെ കേട്ടിട്ടേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണല്ലോ ഭീകരനാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ താനൊരു കോപ്പി വെച്ചോ തനിക്കല്ലേ ഈ തീവ്രവാദി ആണുങ്ങൾ പൊക്കിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള പേര് കൂടി ആ സി ഐക്ക് കിട്ടാൻ കേസിന്റെ അന്വേഷണം കേസിന്റെ അന്വേഷണം ഇതിലിപ്പോ എന്താണോ ഒരു വഴി സാർ വഴി ആ വഴി വഴി എന്താ വഴി പറ അതെ നീ നേരെ ഇവിടുന്ന് വടക്കോട്ട് നടക്കാം എന്നിട്ട് പത്തടി പുറകോട്ട് നടന്നിട്ട് നേരെ തെക്കോട്ട് നടക്കാം എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു അഞ്ചടി പുറകോട്ട് നടന്നിട്ട് നേരെ കിഴക്കോട്ട് നടന്ന നീ നിന്നോടത്ത് തന്നെ വന്ന് നിൽക്കും അതാണ് മേനക പോടാ പോ ഇങ്ങനെ പൊതുജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നു അയ്യോ ഞാൻ തൊഴുത് സേവിക്കാവേ സേവകൻ നടക്കണ് പോടാ അവിടുന്ന് എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഉടനെ എന്തെങ്കിലും 
കടുവയെ കടുവ തന്നെ പിടി കൂടും നോക്കിക്കോ കടുവ കിടുവ പിടിക്കുന്നില്ല സാർ ഒന്ന് പോടോ ഓടുന്നു എടോ അതൊക്കെ വിവരില്ലാത്ത ആരും എഴുതി വെച്ചേക്കണത തനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ ദേ കേട്ടോ ഇന്ന് മുതൽ കിരൺലാൽ എന്ന പത്രപ്രവർത്തകനായി ഞാൻ ജീവിക്കാൻ പോകും സാറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാറിന് ഭയങ്കര കഴിവാന്ന് വണ്ടേ റോ ഓ സാറിന്റെ ഒരു കാര്യം പത്രക്കാരനാണോ ശൃംഗാരം ഭീവത്സം കൊള്ളാം കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ എന്നെ ഇഷ്ടമാണല്ലേ കണ്ണടയ്ക്കാമെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം വിശ്വസിക്കാവോ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ഞാനൊരു കൂട്ടം കാണിച്ചു തരാം എന്നെ ഇതുപോലെ പലരും പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചിട്ടുള്ളതാ കണ്ണടയ്ക്കൂ കാണിച്ചു തരൂലോ ചേട്ടന്റെ വരുവ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അയ്യോ ചേട്ടൻ എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോയല്ലേ അയ്യോ ചേട്ടൻ എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോയല്ലേ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോയല്ലേ പിലി ബ്രാണ്ടാണല്ലേ അയ്യോ കള്ളടാടോ ഇവരെ ഓടി വരാൻ പറഞ്ഞു ഓടി വരാൻ ഡോക്ടർ സാർ എന്താ ഭൈരവ് രേഖചിത്രം തയ്യാറായി നമ്മുടെ ബൊപ്പന്റെ മുഖമാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സുകുമാരൻ സാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബൊപ്പനെ എവിടേക്കെങ്കിലും മാറ്റണം മുതുമലയിലേക്കോ ഉൾക്കാടുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും സേഫായിട്ട് കിരൺലാലിന് ഒരു ഷോക്ക് കൊടുക്കണം അത് അവന്റെ വീട്ടുകാർക്കാവുമ്പോ കൂടുതൽ നോവും ഇനി അവൻ ഇറങ്ങി കളിക്കരുത് ഇതോടെ നിർത്തണം എല്ലാം ഞാൻ എന്നാ ബൊപ്പനെ വേഗം വിളിക്കട്ടെ വേഗം വേണം
അവരുടെ കേസ് മുകളിലേക്ക് പോയിരിക്ക എടോ അതല്ല അവര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കേസ് ഉണ്ടല്ലോ മുകളിലേക്ക് ഊർജിതമായിട്ട് അന്വേഷണം പോയിരിക്കെങ്കിലും കൈയും കാലും പിടിച്ച് ആ സസ്പെൻഷൻ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്ക് നമസ്കാരം സംബന്ധിച്ച് എന്തായി മാഡം അത് അത് നിങ്ങൾ ഇനിയൊന്നും പറയണ്ട ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പ്രതിയെ എത്ര പെട്ടെന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് അന്വേഷണം ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കും വാർത്തകൾ വിശദമായി ജയ്ഹിന്ദ് പത്രാധിപൻ ശ്രീ കിരൺലാലിന്റെ ഭാര്യയുടെ മരണത്തിൽ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുനരന്വേഷണത്തിന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ നിന്നും തീരുമാനമായി പത്രത്തിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ റോസ്മേരി ഇപ്പോഴത്തെ അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ജില്ലാ കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു സാധാരണ വീഴ്ചയിൽ പറ്റിയ പരിക്ക് മൂലം രക്തം വാർന്ന് മരണപ്പെട്ടതായി സ്ഥലത്തെ പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു തരത്തിലും വഴങ്ങാത്ത ഒരു മൂരാച്ചി സ്വഭാവക്കാരനാണ് അയാളുടെ അന്വേഷണം മുഴുവനും ഒപ്പന് നേരെയാ അതിനിടയ്ക്ക് കിരൺലാലിനെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയാ അവൻ്റെ വീട്ടുകാരെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതേ കൊന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു നിന്നെയൊക്കെ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ച് എന്നെ വേണം പറയാൻ ഒരബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി അബദ്ധം നാണം ഇല്ലല്ലോടാ നിനക്കൊക്കെ ഇത് പറയാൻ കൊന്നിരിക്കുന്നതേ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ ഭാര്യയാ മീഡിയക്കാർ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് സ്വാധീനമുള്ളവർ വരെ ഈ കേസിൽ മുഖം തിരിച്ചെന്ന് വരും ആദ്യം അന്വേഷണത്തിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കട്ടെ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം ഇതിനിടയിൽ ബൊപ്പൻ പുറത്തിറങ്ങരുത് ബൊപ്പനെ പിടികൂടരുത് സാരമില്ല ബൊപ്പന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു നിങ്ങൾ വെക്കോ നഷ്ടപ്പെട്ടോന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ വിധി എന്ന് കരുതി നമുക്ക് സമാധാനിക്കാം ജീവിതം ഇനിയും ഒരുപാട് ബാക്കിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂഡൌട്ടായിട്ടിരിക്കാണ്ട് ഓഫീസിൽ വരണം അനഗയ്ക്ക് ഇപ്പോഴാവശ്യം സ്നേഹവും പരിചരണവുമാണ് അത് കിരൺ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അനൂസിനെ അമ്മയെ പോലെ പരിചരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ എനിക്കറിയാം എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്താണ് നാളെ അവളോട് വരാൻ പറയട്ടെ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് മോളെ എനിക്കാണ് തീരെ വയ്യാതെയായി എന്നെപ്പോലെ ഇവനെപ്പോലെയുള്ള ഒരാളെ അല്ല ഇന്നത്തെ ആവശ്യം അവളെ സ്നേഹിക്കാനും പരിചരിക്കാനും പറ്റിയ അമ്മയെ പോലെ ഒരാൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി മോളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ പറയൂ വിരോധമില്ല എന്താ പോനെ ഗൗരിക്ക് എത്ര വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ വരാൻ പറയൂ Ha ha ha!
ആരും കാണാതെ വീടി വലിക്കുമ്പോഴേ ആലോചിക്കണം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ചോമിച്ച് തളരുമെന്ന് എന്തെങ്കിലും വന്നാലേ അനുഭവിക്കാൻ ഞങ്ങളേ ഉള്ളൂ വായില് ചോമാറാൻ ഒരു ബീഡി വലിച്ചുള്ളൂ ഒരു ബീഡി ഒരു കെട്ടി ബീഡി വലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വഴിയ പോണ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുറകാരനെ എനിക്കൊന്നും ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ആര് പറഞ്ഞേ നിന്റെ കൂർക്കമ്പലി കാരണം എനിക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റണില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കിട്ടാൻ നിക്ക എന്റെ മെക്കെട്ട് കയറാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരും വഴക്കൂടണ്ട തുടങ്ങിയാ പിന്നെ നിർത്തൂല എന്താ ചെയ്യ അയ്യപ്പോ എന്താ ചുമക്കുന്ന വീടി വലി വീട്ടിൽ തുടങ്ങിയോ ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ ഏട്ടാ എത്ര പറഞ്ഞാലും കേക്കാതായി വീടി വലിക്കാൻ ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടാവുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ വലിക്കുന്നേ അങ്ങനെ ഡോക്ടർ പറയില്ലല്ലോ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അയ്യാളത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും ചേട്ടൻ ഇരിക്കെ ഞാൻ ചായ എടുക്കാം അയ്യോ വേണ്ട മോളെ ആ ഞാനിപ്പോ വന്നത് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനാ എന്റെ മരുവുകളുടെ കുട്ടി ആക്സിഡന്റ് ആയ ആശുപത്രിയിലാണ് അവളെ പരിചരിക്കാൻ ഒരാള് വേണം ഗൗരിയ നന്ദിനിയുടെ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അയ്യപ്പനെ വീട് തമ്മിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാവല്ലോ അല്ല അത് അയ്യോ എന്താ മോളെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നു ഇന്നലും പരിചയപ്പെട്ടതല്ലോ വർഷങ്ങളോളം പരിചയമുള്ളതല്ലേ ആ കാര്യത്തിൽ മോള് പേടിക്കണ്ട അപ്പൊ വരുന്നതിൽ വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ കാലത്ത് ഒരു ഓട്ടോയിലേക്ക് വന്നാ മതി ഇറങ്ങട്ടെ പഞ്ചസാര ആ ഇത് തന്നെ എന്താ മോനെ ചായക്കും മധുരം കൂടിയോ ബെസ്റ്റ് ചായ ആ അതേ കറണ്ട് പോയി ഏ ആരാത് അത് വേറെ ആരുമല്ല അമ്മാവ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പെണ്ണ വാ മോളെ വാ നമസ്കാരം കൊച്ചുമോള അന്നത്തെ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാ എന്റെ കൊച്ചുമോളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് അനഘെ കുറിച്ച് ഗൗരി എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എനിക്കവളെ കാണാൻ കൊതിയാവുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരു ചായ കുടിച്ചാലോ പഞ്ചസാര അമ്മ അവൻ ഇനി ഒരു കാര്യത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാ അടുക്കളയിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ കൂടിയാ ഞാൻ വന്നേക്കുന്നേ എവിടെയെങ്കിലും സുഖമായിട്ട് പോയത് ഭഗവാനെ യെസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ 
മിസ്റ്റർ കിരൺലാലിന്റെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വണ്ടിയുടെ നമ്പർ കിട്ടിയെന്ന് കേട്ടല്ലോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തായി സാർ ഞാൻ നമ്പറിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മായക്കണ്ണൻ എന്ന വ്യക്തിയുടേതായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ആ അതിന്റെ അഡ്രസ് എടുക്കുന്നത് മുതുമല എന്ന എസ്റ്റേറ്റിന്റെ പരിസരമാണ് സാർ ഓഹോ സാർ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ആളെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ശരി ഞാൻ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ തെരുകുട്ടികളുടെ മിസ്സിംഗ് കേസ് കൂടാതെ കിരൺലാലിന്റെ ഭാര്യയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഡി വൈ എസ് പി സ്കോഡിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡി വൈ എസ് പി എന്നെ കാണാൻ തന്നെ അയച്ചത് ഈ കേസ് കിരൺലാലിന്റെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തോന്നിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് അവർ ഈ കേസ് സാധാരണ ഒരു വീഴ്ചയിൽ പറ്റിയ മരണമായിട്ടാണ് എഫ് ഐ ആർ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാർ ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യം എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് താൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വേരക്കാരനെ പോലെ കിരൺലാലിന്റെ വീട്ടിൽ കയറിപ്പറ്റണം യാതൊരു കാരണവശാലും താൻ ഒരു പോലീസുകാരനാണെന്ന് ആരും തന്നെ അറിയരുത് അത് ഞാൻ ഏറ്റു സാർ തനിക്കിവിടെ കയറിപ്പറ്റാൻ എളുപ്പം അമ്മാവൻ എന്ന് കാലത്ത് പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോകും കൂടാതെ അമ്മാവനൊരു വേലക്കാരൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇതാണ് കിരൺലാലിന്റെ അമ്മാവൻ ശങ്കുണിയുടെ ഫോട്ടോ ഓക്കെ സാർ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം കണ്ടുമുട്ടി ഇന്ന് തന്നെ എന്റെ കർത്തവ്യം ഇതാ തുടങ്ങിയാണ് സാർ സാറേ എടുക്കൽ തന്നെ പൊങ്ങലില്ല കാര്യക്കൊല്ല പണിയും തരാം മര്യാദക്ക് നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കളയും ഞാൻ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ കിടവൻ തന്നെ ഇരിക്കെ ആ പെണ്ണിനെ കൊന്നത് എന്തായാലും വീട്ടിലേക്കല്ല പോണേ കണ്ടുപിടിക്കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണുണ്ട് നീ വല്ലോ പറഞ്ഞു ഏ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അമ്മാവ അമ്മാവൻ എന്റെ ദൈവാണെന്ന് പറയായിരുന്നു കൃഷ്ണ ഇനിയുള്ള കാലം അമ്മാവന് താങ്ങും താണലുമായിട്ട് ഞാനുണ്ടാവും ഞാനുണ്ടാവും ശരിയാക്കി തരാട്ടാ എന്റെ വീടല്ലടാ എന്റെ പെങ്ങളുടെ മകന്റെ വീടാ അവന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയി ഒരു കൊച്ചുമോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല ഇതൊക്കെ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നീ വാ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് നീ വല്ലോ പറഞ്ഞോ എന്റെ ബാനുമോള് മരിച്ചിട്ട് അവളുടെ ആത്മാ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നൊരു തോന്നല് ആത്മാവോ എന്താ പേടിയുണ്ടോ ഏ ചെറുതായിട്ടൊരു ഭയം ഇടക്കിടക്ക് പേടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആ 
ഇതായിരുന്നു പണ്ടാരടങ്ങിട്ട് പേടിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി വീട്ടില് അല്ല ഇനി ഇരിക്കാലോ അല്ലേ അതെ എന്താ എനിക്ക് പറമ്പ് എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറമ്പ് ഇരിക്ക അതൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഭഗവാനെ അമ്മാവാ ഞാൻ പോവാട്ടോ ആ ഇത്ര നേരായില്ലേ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി വിടാം സാരില്ല ഞാൻ പോക്കോളാം അന്തി ആയില്ലേ മോളെ ഇതാരാ ഇയാള് പുതുതായിട്ട് പണിക്ക് വന്ന അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഉണക്കത്തേക്ക് പെറുക്കിട്ടിട്ട് കഞ്ഞിയും കുടിച്ച് രണ്ടു ദിവസം കഞ്ഞിട്ട് പോക്കോളെ അത്രേ ഉള്ളു എന്താ മോളെ നീ വന്നപ്പോ മുതല് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ പറ്റി ആലോചിക്കായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നി നല്ല ഓമരത്തുള്ള മുഖം ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു വിധി അപ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സായി ഒരഞ്ചര വയസ്സുണ്ടാവും അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ കഷ്ടം നമ്മുടെ തെക്കേലെ രാഘവന്റെ മോന്റെ പ്രായം എങ്ങനെയാ കുട്ടിയുടെ അമ്മ മരിച്ചത് ആര് ആ ഇത്ര നേരം കേട്ടിരുന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേ അവളിപ്പോ ഒരു കുട്ടിയെ നോക്കാൻ പോണില്ലേ അതിന്റെ അമ്മ അതെങ്ങനെയാ മരിച്ചത് സാറില്ലാത്ത നേരത്ത് ആർക്കോ വീട്ടിൽ വന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ തല്ലി തകർത്തു അതിന്റെ ഇടയിൽ വന്ന സാറിന്റെ ഭാര്യയെ ഒരാൾ ചുമരിൽ തലയെടുപ്പിച്ചാ കൊന്നത് ഇതെല്ലാം നേരിൽ കണ്ടത് ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ആ കുട്ടി ഈ അവസ്ഥയിലായത് പത്രത്തിൽ വായിച്ചില്ലേ തെരുവ് കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവരെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അവരായിരിക്കുമെന്നാ ഗൗരി പറഞ്ഞത് അവരെന്തിനാ ആ കൊച്ചിനെ കൊന്നത് കിരൺ സാർ കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പത്രത്തിൽ എഴുതിയെന്നോ അവരെ പഠിക്കാൻ പോലീസിനെ സഹായിച്ചെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു അതിന്റെ പക തീർത്തതാ അതിനിപ്പോ കൊച്ചിനെ കൊന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടി പാവം അതിന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയായി ഡോക്ടർമാരെന്താ പറഞ്ഞത് ഇത് കണ്ട ഷോക്കിൽ നിന്ന് പറ്റിയതല്ലേ കുറച്ചു നാൾ ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരും അവൾക്കെല്ലാവരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തിരിച്ചൊന്നും പറയാതെ വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്നത് എനിക്ക് കാണാം അവരൊക്കെ പിടിച്ചോ മോളെ ഇല്ലച്ച അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ അവരാ വീടുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഇപ്പൊ അവരുടെ പിള്ളേരെയും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിരിക്കുന്നു ഹായ് കാലത്തിന്റെ ഒരു പോക്കേ നീ ഇത് കൊണ്ട് അടുപ്പിൽ വരും ഈ ചെടിയൊക്കെ മാറ്റി ചൂടാ ഒരു ദിവസം കുളിപ്പിച്ചാൻ കിടത്തണ്ടാ കളവിന്റെ സഹപ്രവർത്തനം ചിലതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ വിശർപ്പിന്റെ അസുഖമുള്ളോണ്ട് പണിയെടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്തിനാ വേല ചെയ്യുന്നേ അത് പട്ടിണി ഇടന്ന് ചാവണ്ടല്ലോന്ന് വെച്ചിട്ടാ പോയോ കിരൺ സാർപ്പ് പോയുള്ളൂ അതെ മോളോറങ്ങാട്ടോ ചെല്ലി ചെല്ലി അമ്മാവാ ചായ തരട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അതെ മധുരം കുറയ്ക്കാതെ പാല് കൂട്ടി ഒരു ചായ എനിക്കിട്ടെല്ലി ചെല്ലി അമ്മാവോ അമ്മാവാ 
എൻ്റെ മനസ്സിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്തോ തിരിച്ചു കിട്ടിയ പോലൊരു തോന്നൽ ഈ വൈസാം കാലത്തിന് ഇത് വേണം എൻ്റെ അമ്മ വാ മനസ്സിൽ പ്രായം തോന്നിയാലേ വയസ്സാകൂ സത്യം പറഞ്ഞ അമ്മാവനെ കണ്ട പ്രായം തോന്നിക്കില്ല പ്രായമേ തോന്നിക്കില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സായെന്ന് വിചാരം പക്ഷെ മറച്ചിടേണ്ട വരും നീ വല്ലതും പറഞ്ഞോ അല്ല ഞാൻ പറയരുന്നു എല്ലാ കുട്ടിയോടും തുറന്നു പറയണം ഒരു പക്ഷെ അവൾ സമ്മതിച്ചാൽ എന്താ ഒരു വഴി വൺ സൈഡ് പ്രേമായിരിക്കോ നീ ഇപ്പൊ വല്ലതും പറഞ്ഞോ ഇല്ല അല്ല ഞാൻ പറയരുന്നേ നന്ദിനിയുടെ കൂടെ രാവിലെ തന്നെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു കാണിക്ക കേട്ട് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയാ ഐഡിയ മാത്രല്ല എയർടെല്ലും ബി എസ് എൻ എല്ലും എന്തിനു പറയണ പോലീസിന്റെ വയർലെസ് പോലും ഉണ്ട് വൃദ്ധന്മാരെ സൂക്ഷിക്കുക ഒരു പടത്തിന്റെ പേരല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രം നീ നോക്കിക്കോ ഞാൻ വരച്ച വരയിലെല്ലാം എന്റെ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നമസ്കാരം ശങ്കുണ്ണിയേട്ടാ ഇത് മരുമോളാണല്ലേ അല്ല താൻ എവിടെയായിരുന്നു കൊറേ നാളായല്ലോ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ലാൽ വീണ്ടും വിവാഹത്തിനായോ അതെ കുറച്ച് ധൃതി ഉണ്ട് പോട്ടെ അതെ പണിയില്ലാണ്ട് നടക്ക വഞ്ചന കുത്തി പിടിക്കേ മോളെ ഞാൻ ഇനി എത്ര നാളാണെന്ന് അറിയില്ല അതിനിപ്പോ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം മോള് സാധിച്ചു തരുവോ ഏ അതിനമ്മ അവൻ സങ്കടപ്പെടണ്ട ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ലതിന് മാത്രം എന്നെ ഒരു അച്ഛനെ പോലെയും എന്റെ കൊച്ചു പോലെ അവളുടെ അമ്മയെ പോലെയും നീ സ്നേഹിച്ചു അതുപോലെ എന്റെ മകനെയും സ്നേഹിച്ചു കൂടെ അമ്മാവനെ വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചല്ലോ എന്നോട് പൊറുക്കണേ അതിന് ഇതിനെല്ലാം അമ്മാവന്റെ മോൻ സമ്മതിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ മോള് കേട്ടാൽ അവൻ മോളുടെ വഴിക്ക് വരും ആ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു നീ അങ്ങോട്ടടാ ഞാനാ ഞാൻ കുറച്ച് ആനപ്പിണ്ണം വരാൻ വേണ്ടി വന്നു ആനപ്പിണ്ടോ എന്റെ അമ്മാവ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ആ എടാ പ്രാർത്ഥിക്കലല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം അധികം ഉണ്ടാവും ആളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വാ വാ പോയി തൊഴിൽ മാത്രല്ല പോലീസിന്റെ പണി നോക്കണ്ടേ ഇതിലേക്ക് തരാട്ടാ വിഘ്നങ്ങളൊക്കെയും ഇനി പൊട്ടുടി തൊട്ടാൽ അനകമോളൊരു സുന്ദരി കുട്ടിയായി മിടുക്കിയായിട്ട് ഈ സൂപ്പ് കുടിച്ചോ കേട്ടോ കുടുക്കി 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 ഇനി ഈ മരുന്ന് കൂടി കഴിച്ചാൽ അനകമോളുടെ അസുഖം ഒക്കെ മാറും പതിവില്ലാതെ പുഴയുടെ തീരത്ത് ആ ശരിയാണല്ലോ പതിവില്ലാത്തൊരു ഇരിപ്പാണല്ലോ നീ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കി ഞാനിപ്പോ വിളിക്കാ മോളെ 
നീ എവിടെ എന്തെടുക്ക ഇങ്ങോട്ട് വാ വാ മോളെ ഞാൻ പശുവിന് ഒത്തിരി പുല്ല് കൊടുക്കട്ടെ ഓ മോളെ നിന്റെ മനസ്സിൽ ആരോ ഉണ്ട് അതാരാണെന്ന് അമ്മയോട് പറ എനിക്ക് അവരെ പിരിയാൻ പറ്റുന്നില്ലമ്മേ അമ്മ മൂക്കു വേണ്ടി ശിവന്റെ അമ്പലത്തിൽ വഴിപാട് കഴിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് എല്ലാം ശരിയോ ഇന്ന് തന്നെ ജോലി തുടങ്ങിക്കോളൂ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കലാകാരനെ കുറിച്ച് അയാൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം കിരൺ പറഞ്ഞു തരൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു മാം ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് ഞാൻ നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും ഇത് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വായിച്ചു നോക്കൂ കിരൺ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലെ ചില നിയമനത്തിനെ കുറിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹോ കിരൺ പലതും പഠിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരണവുമായി വരാറുള്ളൂ അതിൽ പലതും സാമൂഹിക നീതി ആയിരിക്കും പര്യവസാനം നാനാ തുറകളിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹജീവികളുടെ വിഷയങ്ങൾ ഡീപ്പായി പഠിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും വേണം സംശുദ്ധമായ ഒരു പത്രപ്രവർത്തനം അതല്ലേ മാഡം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹായ് കിരൺ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഇത് രഞ്ജിനി നമ്മുടെ ഗൗരി കാനഡയ്ക്ക് പോയല്ലോ ആ സ്ഥാനം ഇനി രഞ്ജിനിക്ക് കിരൺ രഞ്ജിനിയെ കലാമണ്ഡലം നെൽസന്റെ റൂം വരെ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം ശരി രഞ്ജിനി വരൂ ആ രഞ്ജിനി മുമ്പിലിരിക്കു ഞാനിത് സ്വീകരിച്ചു എന്തായാലും രഞ്ജിനെ ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ് സമയം കിട്ടുമ്പോ വായിക്കണം കിരൺ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ജീവനുള്ളടത്തോളം കാലം ഈ രഞ്ജിന് പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അന്ന് കിരണനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അച്ഛനെ എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇഷ്ടപ്പെടാതെയുള്ള വിവാഹം ആറുമാസമേ നിലനിന്നുള്ളൂ ഞാൻ അയാളെ ഒഴിവാക്കാനായി ഡിവോഴ്സിൽ ഒപ്പിട്ടു കുറച്ചു നാൾ പിന്നെയും വിദേശവാസം പത്തു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാൻ പഴയതെല്ലാം പണ്ടേ മറന്നുപോയി കിരൺലാൽ എന്ന് വിമാരിയനായ ഒരു സാധാരണ പത്രക്കാരനാണ് കിരൺ നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ എന്നിൽ നിന്ന് മായുന്നില്ല കിരണിന് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചുകൂടെ എന്റെ ബാനുവിന്റെ ചിതാഭസ്മം ഈ പുഴയിലാണ് നിമജ്ജനം ചെയ്തത് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ഈ പുഴയുടെ ശാന്തത പോലെ തന്നെ എന്റെ ബാനുവിന്റെ കരുതലും തലോടലും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറെ സാധാരണ മനുഷ്യർ അവരെ രക്ഷിക്കുക ചില സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളെ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരിക അതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം ോൾ 
ഈ ചായ കൊണ്ട് ലാലിന് കൊടുക്കുക അത് വേണോ അമ്മാവ സാറേ എന്ന് വിളിക്കരുത് ലാലേട്ടാതെ വിളിക്കണം എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങി തരണം നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആ ൾക്ക് നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി വാങ്ങണം പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പറഞ്ഞാ മതി കേട്ടോ ഭാര്യയുടെ പേരിലാണോ കാർഡ് അല്ല വൺ ടു ത്രീ ശരി സാർ ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ വരാം മനസ്സിലായില്ലല്ലോ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കായി വന്നതാ ഓ വീട്ടുവേലക്കാരി നന്ദിനി അതും കാറിന്റെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ എന്താ ഇവിടെ നന്ദിനി ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഞാൻ കൂടെ പോരാൻ പറഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ കിരണ് പണ്ടേ പലരോട് സഹതാപമാണല്ലോ ഞാനും വരുന്നു സോറി ഓക്കെ അല്ല ബോള ആരെ നോക്കിയിരിക്കുക മരുന്നിലായി മരുന്നിലായി അച്ചാച്ചനും നന്ദിനി ചേച്ചി നോക്കിയിരിക്കുവല്ലേ 
അതെ മോളെ നന്ദിനി ചേച്ചി ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുക ഇത്രയും നാളായിട്ടും അവനെ ഒന്ന് വളച്ചെടുക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഓ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ പെണ്ണുങ്ങൾ ഭഗവാനെ രണ്ടു പേരും ഒരു കാറിൽ വരാൻ തോന്നിച്ചേക്കണേ യെസ് സർ ഇത് ജയ് ഹിന്ദ് പത്രത്തിന്റെ എം ഡി റോസ്മേരി ഇത് മിസ്റ്റർ കിരൺ ഹലോ സർ പ്ലീസ് കിരൺ ആ ഞാൻ കിരണിന്റെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് താങ്ക് യു സാർ പറയൂ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതവണ ഞാൻ ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ടുണ്ട് സി എ സാറിനെ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ കേസിൽ എന്തോ ദുരൂഹതയുണ്ട് ഞാൻ ഈ കേസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ നിന്നും എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ച് പൂർത്തീകരിക്കാം ഓക്കെ അല്ല അത് ഷുവർ ഈ കേസിന്റെ ആദ്യ അവസാനം അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് സി ഐ സതീഷിനെയാണ് ഞാൻ ഈ സ്കോഡിന്റെ ലീഡറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോരെ എന്താ എന്താ മോനെ എന്ത് പറ്റി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആര് വിട്ടു പോയിക്കൊള്ളാം വൈകുന്നേരം ഇവിടെ കണ്ടുപോരുത് ശരി നീ പേടിക്കണ്ട എന്റെ കൂടെ വാ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്ക വാ വാ മോനെ കിരൺ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വരവാ എന്റെ അല്ലേ നാട് ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാർ മുതൽ കഞ്ചാവിക്കുന്ന കാട്ടുകള്ളന്മാരെ അവരെന്നെ പോലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് പത്രത്തിൽ ദേവിയിലും കൊടുക്കും എന്നിട്ട് കരിവാൾ തേച്ച് പോലീസ് പിടിപ്പിക്കും അല്ലേടാ നിനക്ക് എത്ര പണം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നേനെ എന്നെ വന്നൊന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഓ എപ്പോ തരും അഴിമതി അക്രമം അഴിഞ്ഞാടുമ്പോ എന്നെ പോലെ സാധാരണ പത്രക്കാരന് നോക്കി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ചതിക്കും കൂട്ടു നിൽക്കാതെ മരണം വരെ എന്റെ തൂലിക നിന്നെ പോലെയുള്ളവരെ പൊതുസമൂഹത്തിന് കാട്ടാൻ തുടരും ഓ പോയി നന്മയുടെ തിരിച്ചറിവിൽ ജീവിക്കും ഹായ് കിരൺ ഒരുപാട് സങ്കടമുണ്ട് സാറേ അത് കിരൺ താങ്കൾ എഴുതിയ അവസാന ലേഖനം ഞാൻ വായിച്ചു പോലീസ് എൻക്വയറിയേക്കാൾ എത്ര സമർത്ഥമായിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് സാർ പക്ഷെ സംഭവം അത്ര സീരിയസ് ആവുന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല എന്റെ മകളെ ഇല്ലാതാക്കിയവരെ വെറുതെ വിടരുത് സാർ 
അവരാരായിരുന്നാലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും അന്നേ ദിവസത്തോടെ വന്നിരുന്നു ആരെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില കടപ്പുറത്ത് കണ്ട സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ ഊവ് സാർ ഓൾറെഡി നാട്ടുകാരുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആര്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡി വൈസ് പി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ബൊപ്പന സംഘവുമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെന്നാണ് എന്റെ ബലമായ സംശയം ഊവ് സാർ മുടി നീട്ടി വളർത്തിയ ഒരു സംഘത്തെ ടൗണിലെ ട്രാഫിക് ക്യാമറയിൽ കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് കിരൺലാൽ അന്നേ ദിവസം തന്നെ അനാഥനായ ഒരു ബാലിനെ എന്റെ അടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്റെ അമ്മയെ ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് അവൻ പരാതിപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ ഇത് കണ്ടില്ല എന്ന് വെക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ ആ ബോപ്പന്റെ അഡ്രസ് ഉടനെ എടുക്കാം നമുക്ക് അവന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോകാം വൺ മിനിറ്റ് എസ് കിരൺ ടൗണിൽ ആദം സ്ക്വയറിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രതികളെ ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരണം ഓക്കെ ഞാനിത് വരുന്നു കിരൺ എവിടെയായാലും ആ സാമൂഹ്യ എതിരുകയാണ് ഞങ്ങൾ വിടില്ല കിരൺ എന്നും കിരണിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ട് ഏത് കുടുംബികൻ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവനെ പിടിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു എമർജൻസി ഉണ്ട് ആ വണ്ടി എടുത്തോളൂ ഞാൻ ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നോളാം ഓക്കെ പിന്നെ എസ് ഐ പ്രേംകുമാറിനോട് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയും ഓക്കെ സാർ
കിട്ടിയാ നീ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങടാ നേരെ നീക്കണാ എന്തുണ്ട് സുരേഷ് സാർ റോഡിലൂടെ നടന്നു വരികയായിരുന്ന അമ്മയെയും കുട്ടിയെയും ഇവ മാറി ഒപ്പന സ്ത്രീയെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ശ്വാസം പൊട്ടിച്ചു കൊന്നിട്ട് ഡഡായി എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ബോഡി പുഴയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു ഓ മൈ ഗോഡ് വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ വല്ലപ്പോഴും വന്നെങ്കിലായി സാർ ഒരാഴ്ചയായി ഒട്ടും വന്നിട്ടില്ല അവന്റെ നമ്പർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല വിളിക്കുന്ന പതിവൊന്നും ഇല്ല ആ കുന്ത്രാണ്ടോ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും മോളുടെ കുട്ടിയെ വിളിച്ചെങ്കിലായി ആ കുട്ടി എവിടെയുണ്ട് പറ അവിടെ താമസിക്കണ ഇതാ സാർ ഇതിലുണ്ടെന്ന പറയുന്നത് പറഞ്ഞേക്ക് ഞങ്ങൾ അവന്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്ന് ശരി സാർ സന്തോഷമായി മോളെ എന്റെ മോളുള്ളപ്പോ ഈ അടുക്കള എങ്ങനെ കിടന്നുവോ അതുപോലെ വൃത്തിയായി കിടക്കുന്നു സന്തോഷായി ഇനി ഒരു ദുഃഖമുണ്ട് കുഞ്ഞുമോളുടെ പെറുതാള നാളെ അമ്മാവൻ വിഷമിക്കണ്ട നാളെ ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയി മോളുടെ പേരിൽ ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി ഏൽപ്പിച്ചോളാം അവളുള്ളപ്പോൾ അവളുടെ പിറന്നാൾ ഒരു ആഘോഷമാക്കാറാണ് പതിവ് വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഒരു ചതി തന്നെയായിരിക്കും അതിനെന്താ അമ്മാവ അമ്മ നോക്കിക്കോ അതിനൊരു കുറവോ ഉണ്ടാവില്ല നന്ദനി നന്ദനി ഇരിക്കൂ വേണ്ട സാർ ഞാൻ പിന്നിരുന്നോളാം നല്ല കറിയാ മോള് പപ്പ വരി തരണോ എന്താ താമസിച്ചത് എന്നിട്ടിപ്പ എങ്ങനെയാ വന്നത് അച്ഛൻ പറയും ചമ്മന്തിണ്ട ജോലിയുടെ കടലാസ് വന്നത് പോളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കിരൺലാലിന്
തെടുക്കാൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ ദിവസമാണ് ഈ ലേഖനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പുറപ്പെട്ടത് അന്ന് ഭാനു എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വാർത്തുപോയി നഷ്ടങ്ങൾ എനിക്കറിയാം എല്ലാം മറക്കണം എന്നെ മനസ്സിലാക്കുമെങ്കിൽ എന്താ ഒരുപാട് ഇഷ്ടാ എന്റെ കൈക്കുമ്പോഴുള്ള ഒതുങ്ങി എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതെ അമ്മേ എല്ലാം തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഞാൻ ജോലി കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നല്ല ആലോചനകളും വരുന്നുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാനും അച്ഛനും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു കല്യാണക്കാര്യമൊന്നും ശരിയായില്ലെന്ന് വെച്ച് എന്റെ മോൾ ഇങ്ങനെയാവണോ അതെ അമ്മേ എല്ലാവർക്കും സ്ത്രീധനാണ് വേണ്ടത് അതിവിടെ ഇല്ലാതാലും എനിക്ക് ഇനി ഒരു ആലോചനയും വേണ്ട എനിക്ക് അനകെ അമ്മാവിനെയും അതുപോലെ പോയിട്ട് വാ ഇതാണല്ലേ പഴയ കാമുകി ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവം കിട്ടാണ്ടിരിക്കില്ല എന്താ പോണെ എന്തുപറ്റി എന്താ പറ്റിയെ എന്താ പറ്റിയെന്ന് മോളെ നീ പോയി ചോദിക്കാനെങ്കിൽ മോളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോ എന്താ എന്റെ മോളെ വിഷമിപ്പിച്ചവനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല മോളുടെ കൂടെ അച്ഛനുണ്ട് മോള് വിഷമിക്കണ്ട അച്ഛനുണ്ടെന്നേ ഓ ഒരച്ഛൻ മര്യാദക്കിരുന്നോ അയാളെ പത്രപ്രവർത്തകന കാര്യം എന്തെന്ന് അറിയാതെ പഴിവാക്ക് പറയരുത് മോളെ എന്താ ഉണ്ടായത് അമ്മോട് പറ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാനാ പോയി വരട്ടെ ഒരുപാട് ദുരൂഹതകളുണ്ട് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് നോക്കാം അല്ലേ 
എന്റെ മോള് ഇരിക്കൂ നന്ദിനിയുടെ അച്ഛനാ അല്ല ഇത് ആരാ അയ്യപ്പനോ നന്ദിനിയെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്റെ അവള് ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തോ ഞാൻ ആ കാര്യം കിരണോണ്ട് പറയാൻ പോവരുന്ന് അമ്മാവാ ഞങ്ങള് പാവങ്ങളാ ഇരിക്കൂ കിരൺ എന്താ മേഡം ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് കിരൺ പറയൂ മേഡം ഒരു മാറ്റം ജീവിതത്തിൽ ആരെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കിരൺ മനസ്സിലായി മേഡം ഇപ്പോഴത്തെ കിരണിന്റെ പ്രവർത്തനം എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാകുന്നു പുതിയ ന്യൂസിനെ കുറിച്ചാണോ ഞാൻ പറയുന്നത് കിരൺ ഇനിയും അധികം വൈകാതെ വൈകാതെ അനഘയ്ക്ക് ഒരു അമ്മ മേഡം എന്തോ മറച്ചു വെക്കുന്നത് പോലെ കിരൺ അറിഞ്ഞോ നന്ദനിക്ക് പി എസ് സിയുടെ അഡ്വൈസ് മെമ്മ കിട്ടിയത് അക്കാര്യാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അത് തന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായ ഒരു കുട്ടി വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു കാലം അത് അവളുടെ വീട്ടിലല്ലേ അതെ വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ടിന് അപ്പുറം അവൾക്ക് നല്ലൊരു മൈൻഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ അവളെ കിരണിന്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക അവരുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ സന്തോഷമാണ് അവരുടെ സന്തോഷം സോറി മാഡം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ തുള്ളിച്ചാടി പോകുമ്പോ ഞാൻ കരുതി എന്തെങ്കിലും അതിക്രമം കാണിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് വയോ പിള്ളേരെ പൊക്കാൻ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തന് ഈ ഞാൻ പൊക്കോം ചെയ്യും സർവീസ് തിരിച്ച് കേറുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ഇന്നിത് മൊത്തം അടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് ഇവിടെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടുപേരും 
കടത്തി ഓർക്കില്ല ചുറ്റിക്കറങ്ങി തനിക്കല്ലേ പ്രാന്തോ സാർ കുട്ടികളെ പിടിക്കാൻ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിനെ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്റെ പണി തിരിച്ചു കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എടോ തന്റെ സസ്പെൻഷൻ ഒക്കെ പിൻവലിച്ചു തനിക്ക് ഇനി നാളെ തുടങ്ങിയ ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറോ താൻ പോയി ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറോ ഇനിയാ പൊളിക്ക് ഞാൻ സോറി സാറായിരുന്ന ഓടാൻ കൊടുക്ക ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ മാഡം കിരൺ സാറിന്റെ വിവാഹം നിശ്ചയമാണെന്ന് കേട്ടല്ലോ അവരുടെ വീട്ടിൽ വേലക്കുന്ന ആ കുട്ടിയുമായിട്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത് രഞ്ജിനി ഞാൻ ടൗണിലേക്കാ കയറിക്കൊള്ളൂ വേണ്ട മേഡം ഞാൻ നടന്നു പോയിക്കോളാം വാ കയറു എന്തുപറ്റി ഞാനും കിരണം പഠിച്ചു നടക്കുന്ന കാലം മുതലേ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു മേഡം എന്റെ അച്ഛൻ കാരണം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞങ്ങൾ അകന്നു പോയി വീണ്ടും കിരണെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ എല്ലാ ക്ഷമ പറഞ്ഞ് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാനിവിടെ വന്നത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറയാമായിരുന്നില്ലേ കിരണിന്റെ അമ്മാവൻ പറഞ്ഞപ്പോളാ ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായത് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തുവെക്കിയാൽ അൻഖയുടെയും കിരണിന്റെ കാര്യം കഷ്ടമാണ് ഒരു അമ്മയില്ലാത്ത കുട്ടിയെ നന്ദിനി ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും ഏറെ സന്തോഷിച്ചു ശരി പോയി വരൂ കുറെ കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ ഈ നഗരത്തിൽ നാടോടി കുട്ടികളെ കാണാതാകുന്നു എന്നൊരു സംഭവം നടക്കുന്നു കിരൺലാൽ എന്ന പത്രപ്രവർത്തകൻ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം നേരിട്ട് പരാതി തന്നിട്ടും നമുക്കതിന്റെ കണ്ണികളെ കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ദാറ്റ്സ് എ ഷെയിം ടു അവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ ജയ് ഹിന്ദ് പത്രം എം ഡിയുടെ പരാതി പ്രകാരം ശ്രീ കിരൺലാലിന്റെ ഭാര്യയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് സർക്കുലർ വരെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു അതേ പത്രത്തിൽ തന്നെ കുറ്റവാളികളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ റൂട്ടും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മായക്കണ്ണനെയും സംഘത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ കേരള കർണാടക ബോർഡിനടുത്ത് ഒരു ക്ലിനിക് നടത്തുന്ന മിസ്റ്റർ ഡൊമിനിക് പോളുണ്ടത്ര അയാളെ ഉടനെ പിടികൂടി ചോദ്യം ചെയ്താൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല തെളിവുകളും കിട്ടുമെന്ന് ആ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മിസ്റ്റർ സതീഷ് താങ്കൾ ഉടൻ അവിടെ പോകണം ആ പിന്നെ ഓഫീഷ്യൽ വെഹിക്കിൾസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ ആ കാണുന്ന ഏരിയ എല്ലാം മൂന്നുവല്ല റേഞ്ചിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ കാണുമോ മാര് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ ിയത് 
ഒന്ന് വേഗം വേണം ഹേ പോലീസ് ഓടിക്കോ ഓടറാ വേഗം ഓടറാ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബോർഡർ കിടക്കണം പിന്നെ ഇവർ മഷിയിട്ട് നോക്കിയാൽ പോലും നമ്മളെ കാണില്ല തെരുവില്ലാത്ത നാടേതൊണ്ടടാ ഈ ലോകത്ത് തലയിൽ ബുദ്ധിയും കയ്യിലൊരു ലാപ്ടോപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം വേഗം ആകട്ടെ ചവിട്ടി വിട് സതീഷ് കേൾക്കാവോ പ്രതികളുടെ വണ്ടി ഹെവി സ്പീഡിലാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിൽ പോട്ടെ നമ്മുടെ വണ്ടി അടുത്ത ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോട്ടെ എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലുന്നത് എല്ലാം പറയാം തെരുവിലെ കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമാക്കിയ മുതുമലയിൽ ഞാൻ ഒരു ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങിയത് എന്നെ സഹായിച്ചത് ഇവരൊക്കെയാണ് സത്യമാണ് സാർ തെരുവിലെ കുട്ടികളെ ബോധം കെടുത്തി ഇവരെൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു പലതവണ അത് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരം വിളക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെൻ്റെ ക്ലിനിക്കിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കുമായിരുന്നു ാണ് താമസമെങ്കിലും അവൾ ഒരു ഉരുപ്പിടി തന്നെയാ ടെന്റ് കെട്ടി താമസിക്കുന്നവരാ സാറേ നീ ഇതിനെ ഓപ്പറേഷൻ തീയറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊള്ളൂ കിഡ്നി എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചില പരിശോധന കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് വേഗം ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കോ 
பாப்பா பேக ஆடுறா வேகம் வந்துட்டு மூடுறாய் நீ அப்போ ஜேர்னலிஸ்ட் கிரிலாலின்ற பாரிய கொன்னது எனக்கு விலங்குநடியாய் வந்தப்போ அயாளை பீஷணிப்படுத்த வேண்டி ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ യുവമാര് കിരൺലാലിന്റെ ഭാര്യയെ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതാണ് സംഭവം ഇത് തന്നെയാണ് സത്യം യുവന്മാർ രണ്ടുപേരും ജയിലിൽ അടച്ചേക്ക് പിന്നെ നാളെ രാവിലെ ബോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടും ചെയ്തു കർണാടകയിലേക്ക് എത്രയും വേഗം പോണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഒരു പോലീസും വരില്ല ഒപ്പനെ ഒരുത്തിനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നീ വരുന്നുണ്ടോ ബാ എണീക്ക് എണീക്കും എണീക്കണം വാ നമുക്ക് വാ നടക്കങ്ങൾ പോലീസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഊറ്റി പോവുകയുള്ളല്ലോ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നു നീ കാരണമാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് നീ കുറേ നേരം അയാളോടാ പറയുന്നത് നീ കാരണം ഒരു കുടുംബം വരെ നശിച്ചു ഒരു കാര്യം ചെയ് ഇന്ന് ഇതിവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം മനസ്സിലായില്ല ഇത്രയും നാളും നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അനുഭവിക്കുമല്ലായിരുന്നു ഇതെനിക്കാ ബാ വേണ്ട ഇങ്ങനെ തരണം എനിക്ക് ഇതുമായിട്ട് ഞാൻ പോകും ഞാൻ 
ഞാൻ സന്തോഷമായി <laughs> 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 